Assalamualaikum and hi everyone So let us continue with chapter 3 The new chapter Okay, chapter 3 electrochemistry Okay, so uh, kita pergi kepada chapter 3.1 dululah Galvanic cell ataupun voltaic cell Okay, so our learning outcome yang saya akan cover dalam video ni You should be able to define what is electrode potential Okay, and then you should be able to draw voltaic cell or galvanic cell Alright So, so jom kita tengok apa yang kita nak belajar. Alright, next adalah recap. Okay, so this topic, electrochemistry involve reduction and oxidation. So, obviously you need to have a clear understanding on what is oxidation, what is reduction. So, saya tahu ada yang ingat tapi ada yang tak ingat. So, that's why saya repeat again over here. So, ciri-ciri oxidation adalah apabila addition of oxygen tu berlaku. Okay, kiranya sebelum uh, masa reaktor mungkin dia ada satu oksigen. Tapi, selepas reaktor dia ada lima oksigen. So, maksudnya dia gain oksigen. So, itu adalah oxidation reaction. Okay, and then kalau kamu tengok dia punya hidrogen pula, mungkin berkurang. Reaktor ada lima hidrogen contoh. And then, dekat produk dah ada tiga je hidrogen. Okay, so... Itu menunjukkan uh, proses oxidation juga disebabkan dia hilang hydrogen. Okay, and then uh, release or loss of electron. Ini yang penting lah. Okay, so kalau oxidation, uh, elektron tu berkurang. Okay, so return, elektron banyak. Lepas tu produk, elektron tu dah kurang. Okay, so ataupun you can check the oxidation number. So, this one, SAM1 kita dah belajar. So, oxidation number akan berkurang. Okay. So, kalau nak nampak, kita tengok equation bawah ni. Okay, so this equation here, zinc solid pergi zinc to plus ion. Okay, kalau kita tengok oxidation number from SAM1 yang kita belajar. Okay, so zinc since dia, zinc since dia solid sahaja, so dia punya oxidation number is zero. Okay, but for zinc to plus, so dia punya oxidation number is the same as the charge. So, positive to Okay, so as you can see, the oxidation number changes from 0 pergi positif 2. So, it shows that this oxidation number increase, meningkat. So, oxidation increase, oxidation number increase, itu adalah proses oxidation. Okay, and then tadi kan saya cakap oxidation adalah release ataupun loss of electron. So, kamu tengok electron tu berada di produk. So, maksudnya dia release electron. Okay, so itu pun menunjukkan dia adalah oxidation. Okay. Alright, so itu ciri-ciri oxidation yang biasalah. Okay, tapi kalau kita nak relate back oxidation to kita punya topik ni hari ni. Okay, so oxidation ni berlaku, oxidation take place at anode. Okay, so kan kita belajar electrochemistry dia ada anode, dia ada cathode. Okay, so oxidation tu berlaku dekat mana? Berlaku dekat anode. So, how to remember? Ingat ni, N ox. N here means? Anode lah Okay so N ni adalah anode Ox ni adalah oxidation So anode Dekat anode berlakunya Oxidation Ini N ox ha, Kebetulan tahu ni Raya Cina Tema ox kan Okay Alright Okay so next Let us go to reduction Okay saya ingat Kalau oxidation Addition of oxygen Okay reduction dia opposite lah Dia sentiasa terbalik Okay, so loss of oxygen. So, oxygen berkurang. Tapi, hidrogen bertambah. Elektron bertambah. Uh, oxidation number berkurang. So, itu adalah ciri-ciri reduction. Okay, and you can see from this equation juga. First, uh, copper here, the oxidation number is plus 2. Okay, the same as the charge. And then, dia jadi Cu solid. Okay, Cu solid, the oxidation number is 0. Okay, so pl from plus 2 pergi 0, itu menunjukkan oxidation number decreases. Okay, oxidation number berkurang. Alright, and then, dia kata gain of electron. Yes, you can see the electron here berada di sebelah return. It shows that dia gain electron. Okay. Alright, then tadi kita kata oxidation occur at anode. Then how about reduction? Okay, reduction take place at cathode. So, how to remember red cat? Okay, it help me a lot lah red cat. Reduction occur at cathode. Okay, so ha, sebab tu kucing ni kalau merah dekat sini. Tapi dalam nota kamu hitam lah kan. Okay, so done. Okay, next kita tengok apa lagi bawah ni. Okay. Okay, so species that undergoes oxidation process is called the reducing agent. Okay, so saya ingat macam ni je. 
Reducing agent Dia agent That's mean dia akan reduce orang lain Benda lain, spesies lain But diri dia sendiri ter Oxidize Okay Alright, ingat yang tu Reducing agent Reduce spesies lain Tapi diri sendiri ter Oxidize Okay Alright, and then next one Species that undergo reduction process is called oxidizing agent. Okay, so oxidizing agent means they oxidize species lain tapi diri dia sendiri mengalami reduction. Okay, alright. So, itu cara saya ingat supaya tak pening lah. Alright, so benda-benda ni kita akan guna nanti tau. Okay, so hopefully kamu clear on this one. Nanti kamu boleh make sense dia punya explanation dengan lebih baik lah. Okay, so next kita nak tengok reduction potential or electrode potential. So as you can see, dah ada keperkataan reduction kan? Okay, reduction potential atau electrode potential benda yang sama. Kalau dia guna electrode potential, maksud dia reduction potential lah. Kalau dia guna reduction potential, maksud dia electrode potential. Okay, so what is electrode potential? Electrode potential or the reduction potential is a measure of ability of half cell to attract electron towards its Maksudnya kita nak tengok uh, Electrode potential tu Boleh tarik elektron dengan kuat ke tak Ke di arah diri dia sendiri Okay Kalau boleh tarik elektron Ability to attract elektron Attract elektron here Or in other words Maksud dia adalah gain elektron lah kan Okay So gain elektron So ciri-ciri ini Attract elektron Gain elektron Itu adalah ciri-ciri Reduction Okay so that's why nama dia Reduction Potential Okay sebab Tadi kita belajar Dekat atas ni Reduction adalah Gain of Electron So kiranya Ability to gain Electron Ability to attract Electron tu Kita panggil Reduction Potential Okay so uh, Proses itu Adalah proses Reduction Okay, and then electrode potential measured under standard condition. One molar, 25 degrees Celsius, 1 atm is called the standard electrode potential E not. Okay, so kita, in, sini saya berletak reduction potential. Tapi dia ada another term yang dipanggil standard reduction potential ataupun standard electrode potential. Okay, dia ada extra word je depan tu, standard. Okay, the word standard to indicate that the experiment is carried out at this condition. 1 molar, 25 degrees Celsius, 1 atm, that's me at standard condition. Cuma beza dia, kalau electrode potential dengan uh, reduction potential, simbol dia E. Okay, tapi kalau dia ada the word standard, dia ada not atas ni, 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 ni. Okay, bulat kecil ni. Okay, standard electrode potential, E, not. Alright, so kamu akan deal dengan banyak E not lah Okay, so you should understand apa nilai E not ni maksudnya apa Okay, so dia kata sini more positive the E not value It prefers to undergo reduction Okay, so kenapa pula, kenapa tiba-tiba macam ni Boleh lah kalau kamu nak hafal je kan More positive E not prefer to undergo reduction Tapi kenapa tadi kan kita kata E not ni adalah standard electrode potential Ataupun standard Reduction potential Okay And baru tadi juga kita belajar What is standard reduction potential Standard re reduction potential adalah Ability untuk half cell to attract Electron towards it Okay so maksudnya lagi tinggi Lagi positif nilai E not Lagi kuat ability Half cell tu untuk tarik Electron ke arah diri dia So lagi kuat ability untuk tarik Electron ke arah diri dia Itu adalah ciri-ciri Reduction sebab gain of electron. Okay, that's why lagi positif nilai E not. Lagi kuat dia tarik electron. Maksudnya lagi, dia prefer untuk undergo reduction. Okay, kalau diri dia prefer to undergo reduction. Kita dah belajar kat sini. Kalau diri dia prefer untuk undergo reduction. That's mean dia adalah oxidizing agent. That's mean dia akan oxidize benda lain. Tapi diri dia sendiri ter reduce. Okay and the opposite dia macam tu lah Okay so kalau less positive value E not Less positive value E not ni maksud dia uh, Ability untuk attract elektron tadi tu Tak kuat tak, Dia tak boleh nak tarik elektron kuat Okay so bila dia tak boleh nak tarik elektron sangat So maybe dia prefer untuk release elektron lah Instead of tarik elektron kan Okay so it prefers to undergo Oxidation So kalau dia undergo oxidation Maksudnya dia adalah reducing agent Okay 
Alright, so kamu kena Point sekarang adalah you have to remember what is E Okay, apa maksud E not Kenapa kalau E not positive tu Kenapa dia reduction Sebab dia ada kaitan dengan ability to attract electron towards it Okay, nanti kamu akan diberi tau Nilai-nilai E not ni Okay, so dalam exam tengoklah Kalau galvanic cell usually dia akan bagi Okay, tapi kalau nanti kamu dah masuk Electrolytic cell, dia tak bagi dah value E not tu Okay, so kalau dia bagi value E not uh, Dia bagilah E not untuk Ini bentuk apa, bentuk apa Tapi value E not given adalah Semua dalam bentuk reduction Dah nama pun reduction potential kan Okay, so semua nilai yang diberi dalam bentuk Reduction, tapi untuk exercise the kamu saya bagi this value here. Okey, page last sekali dalam nota 3.1 kamu saya bagi list ni standard reduction potential at 25 degree Celsius. Okey, so as you can see semua ni ini adalah nilai E not semua. Okey, dari atas sampai bawah. Okey. Alright, and then equation dekat sini semua equation reduction. For example F2 jadi F minus. Okey. AU3 plus jadi AU. So, semua reduction. Nilai ni memang semua nilai reduction. Okay. So, kamu jangan pelik lah. Kenapa so, nilai bagi semua reduction ni? Memang dah nama pun standard reduction potential. Okay. And then as you can see, uh, arrow going down ke bawah. Okay. Nilai dia dari positif pergi ke yang paling negatif. Less positif dia prefer to undergo oxidation. Okay. Oxidation maksudnya dia akan jadi reducing agent. Okay. Ha, so ini pun sama macam tadi lah Kalau ke atas Okay ke atas dia jadi oxidizing agent Sebab Okay so E not more positive Dia akan prefer to undergo reduction Okay so since dia prefer to undergo reduction So dia adalah oxidizing agent Okay Kalau yang ini terbalik lah So itu point yang kamu dapat So nanti kalau kamu nak buat exercise Kamu perlukan value E not And value E not is not given in your question You may refer to this table lah Kena refer table ni Tapi dalam exam dia tak bagi table ni eh. Okay dia bagi nilai je For example kalau dia sebut pasal MN Dia bagi nilai MN sahaja E not for MN ha. Kalau dia tengah sebut pasal zinc Then dia akan bagi E not for zinc only Okay Alright, okay. So, next kita pergi kepada galvanic cell or voltaic cell. Okay. So, galvanic cell, voltaic cell benda yang sama. Okay. Kalau kawan kamu sebut voltaic cell, maksud dia galvanic cell lah tu. Kalau dia sebut galvanic cell, voltaic cell lah tu. Okay. Benda yang sama. Okay. So, galvanic cell uh, or also known as gal voltaic cell. Okay. So, a galvanic cell is an electrochemical cell in which an electric current is generated from spontaneous redox reaction. Okay, so galvanic cell adalah satu sel elektrokimia Kalau bahasa Melayu kan Okay, di mana elektrik current tu terhasil macam mana? Dia terhasil daripada spontaneous redox reaction Spontaneous redox reaction ni maksudnya apa? Spontaneous redox reaction ni adalah reaction daripada chemical energy to electrical energy Kiranya electrical energy tu boleh terhasil daripada chemical energy Kita tak, tak perlu nak supply elektrik pun tapi dia terhasil bila kita dari kita convert chemical energy tu jadi electrical energy so itu adalah spontaneous redox reaction. Okay and then galvanic cell consists of two different metal immersed in an electrolyte. Okay in two different electrolyte jugalah depend lah. Okay so kiranya kita ada dua different metal. Okay and that metal we call it as electrode. Okay so kita akan immerse. Immerse tu maksudnya tenggelamkan dia di dalam Uh, electrolyte Okay so ini term-term yang saya nak bagi tahu kat kamu Okay so as you can see here Kita ada dua ni Ini this one and this one Okay kita tengok ini zinc electrode Ini copper electrode So maksudnya yang ini ni Kita panggil sebagai electrode Okay so next time Kalau saya mention the word electrode Maksudnya metal tu Okay that the metal is what we call Electrode Okay And then kita ada another term Iaitu electrolyte Okay what is electrolyte Electrolyte tu adalah solution Di dalam uh, Beaker ni Okay So solution yang kita immersekan Electrode tu Kita panggil electrolyte So ini Electrolyte Okay Alright And then another thing Yang kamu kena tahu Kita ada salt bridge Okay So salt bridge tu yang mana Okay tengah ni dia label kan This is Yang purple ni adalah salt Bridge Okay And then uh, Kita ada wire Macam biasalah Okay And then kita ada Voltmeter Okay So itu Benda yang ada dalam Galvanic cell Okay 
Alright, in galvanic cell, anode is the negative electrode and cathode is the positive electrode. Okay, saya tak salah tulis eh, this one. Kamu kena ingat yang ni je. Sekarang kamu tengah belajar galvanic cell. Nanti kamu akan belajar electrolytic cell. Okay, for galvanic cell, galvanic cell dia terbalik sikit daripada apa yang kita selalu baca. Okay, usually kita tahu anode positif kan. Tapi dalam galvanic cell, anode is negative electrode. While cathode yang positif elektrod. Nanti kita akan tengoklah kenapa dia macam ni. Okay. Alright. So, itu point-point yang kamu kena tahu and another thing about galvanic cell adalah you should be able to draw this diagram. Kalau dia minta draw, kena draw lah. Cuma volt meter ni kita boleh buat bulat. Lepas so, kita buat dia punya apa tu? Uh, arrow dia. So, kiranya kita boleh buat bulat kita buat arrow macam tu. Okay. Okay. 